I know. <laughs> but not here. Anything new, so I have to go like that. <laughs> Hola a todos, estamos aquí con Jamie Dornan y Dakota Johnson que van a responder a vuestras preguntas sobre 50 sombras más oscuras gracias a Facebook Live. Empezamos con las preguntas que habéis ido mandando estos días, de estos días a través de las redes sociales de la película. Entonces, la primera, que dice Milagros. ¿Cómo esperan que el público reaccione con la película? So how do you expect the audience to react when you the first time you did? Um, I don't know. I think that Hopefully they will laugh and cry and maybe feel uh, I'm not awake. <laughs> um, Jamie? Uh, laughing and crying seems extreme but good. Um, yeah, I, I, you know, I think they'll respond well to it. I think it's, uh, it's an enjoyable film. I think it's a sexy film. And, Um, they'll feel all of those things. <laughs> bueno, pues eh, en primer lugar, como dice Dakota, pues no sé muy bien, espero que por un lado se rían, que también lloren, la verdad es que estoy un poco dormida y no muy inspirada, así que si puede contestar Jamie, mejor que mejor. Y Jamie lo que dice es eh, que sí, efectivamente, me parece muy bien lo de reír y llorar. Eh, también pienso que es una peli sexy, que es divertida y espero que todos la disfrutéis. Eh, la siguiente pregunta la hace Karen Blanquicet. Y pregunta, ¿qué escena repetisteis más veces y por qué? Which scene do you have to shoot more times and why? Do you think? Oh, mm. um, we had a lot of giggly moments. Oh yeah, we were we. Or we lost Dakota yeah. for a while. <laughs> <laughs> Once yeah. Dakota starts laughing, she really can't. I can't come back. Can't, can't <laughs> stop. So, I cannot remember any specific. It's like I haven't laughed in so long. Yeah. That my body, like my brain won't let me come back from it. And I cry. And then there's a makeup reset. Do you remember any specific scenes where that happened? No. Mm -hmm. No, remember when we were in the car? I only, I remembered it when we were filming, but in the car when we were going to, um, <laughs> after the car on the, the paint on the car. Oh, yeah. And we have to drive out of the oh, thing. Yeah, yeah, yeah. And you couldn't get that line. Oh, yeah. <laughs> it was like complete nonsense. <laughs> I was saying like, like gobbledygook. Yeah, and I was laughing. It was a good moment for me. Yeah, and it's a, such You're a laughing serious. You're laughing. They helped me through it. I know. <laughs> and it's such a serious moment. I truly don't know how they even um, got that they didn't. part of the movie. God, yeah, I don't remember. I'm I, making I, like a very fake serious face, <laughs> and I'm like. <laughs> <laughs> There we go. The yeah. longest answer. That's yeah. it. All okay. time. Sorry about that. <laughs> Pues yo diría que momentos sobre todo donde nos entraba la risa, porque como dice Jamie, cuando Dakota se empieza a reír no puede parar. Y recuerda eh, Dakota una escena en concreto cuando están en un coche y pasa algo con la pintura y entonces él tiene que hacer, decir una frase muy seria y no le sale. Y intenta decirla una y otra vez y no le sale. Y resulta que es una escena muy seria donde a Dakota le entra la risa y no puede parar. Y la verdad es que no sé cómo consiguieron al final rodar una escena, la escena con, con la risa que le entraba a Dakota sin parar y... Y al final le salió una cara seria muy falsa, pero bueno, así salió. La siguiente pregunta de Miss Errojo. Hola, ¿qué diferencias habéis notado entre el rodaje de la primera película y esta segunda? What differences did you see between the first movie and the second one? The first one and the second one. Um, the first one and the second one. I think with the second one, you know, everyone knew each other better and we were more sort of comfortable. Uh, With each other, and it, it, um, uh, I think people were more relaxed. They felt like slightly less pressure with the, the second one. Do you mean the film or making the film? Making, making the film. The film. Oh. Um, yeah, we also had a longer period of time because we were doing the second and the third, so we, everyone kind of bonded a bit more. Pues primero Jamie dice que efectivamente pues en la segunda todos nos conocíamos un poco mejor unos a otros, así que se puede decir que estábamos mucho más cómodos, más relajados y con menos presión que la primera parte. Y como dice Dakota también, pues claro, al pasar más tiempo, ya que tuvimos que rodar la segunda y la tercera parte seguidas, pues también eso nos unió más. Ahora pregunta Luisa Reyes, eh, Dakota, ¿qué enseñanza te dejó Jamie? Y Jamie, ¿qué te ha enseñado Dakota? So, What would you say he has taught you? And mm. 
acting and what would you say she has taught you? Okay. <laughs> <laughs> You're up first, I think. What have I taught you? Mm. A lot of what not to do. <laughs> oh, God. <laughs> Just kidding. Um, <laughs> Jamie? Just like life skills? Is that what she means? Mm. No, in acting. Oh, God, well, that's, we could be here all day. <laughs> um, Jamie has taught me... <laughs> this is unanswerable stuff. Yeah, truly, I don't know. <laughs> that's a great teacher. Hmm? That's a great teacher. I know. <laughs> yeah. I'm not really here to teach. <laughs> I don't but think... We always learn something, seeing each other working, I'm sure. I think... I think in working together, I've learned truly how um, how important it is to have uh, how how lucky it is to have a relation a relationship of trust and and love and respect with the person you work with because it makes the work a lot easier. Yeah, I'm gonna give that <laughs> same answer. Um, that was a good answer. That was good. Took you a while, but it was good. Mm -hmm. I agree. Mm -hmm. You just agree. Okay. Pues, eh, en primer lugar, dice Dakota, claro, en broma, que lo que ha aprendido es todo lo que no tiene que hacer, ¿no? De él, que es una broma, obviamente. Y luego, pues ya hablando más en serio, pues eh, trabajando juntos, me he dado cuenta de lo importante que es la suerte que hemos tenido de haber tenido una relación de confianza, de amor y de respeto, lo cual ha facilitado muchísimo la tarea. Y Jamie pues, coincide completamente en la respuesta. Eh, ahora pregunta Bieber Dwarfs. Y dice a Dakota. Bieber Dwarfs? Bieber Dwarfs. Uh -huh. Oh. Le pregunta a Dakota, ¿te sientes conectada de alguna manera, Ana? ¿Do you feel somehow connected to Ana? Character? I, um, yeah, I definitely, I think whenever I do any project, there's some inexplicable connection that I feel to the character. Um, mm, but with Anna, I think it's m more, um, I think the sense of initially having a very seemingly um, weak and vulnerable looking girl to discovering a very powerful and um, pues sí, yo creo que en cada personaje pues sientes una conexión especial ¿no? que acabas eh, creando con el tiempo y con Anaso especialmente esa sensación, me, me siento conectada con esa sensación de al principio mucha vulnerabilidad y una mujer aparentemente débil que al final se descubre que, que acaba siendo una persona con mucha fuerza y con, en eso es lo que, en lo que me relaciono. Eh, Veronique del Prado dice, cuando fuisteis al casting, ¿pensasteis en lo que se llegaría a convertir la película y cómo os cambiaría la vida si llegaba a ser tan aceptada como lo ha sido? So, when you were first casted, mm -hmm. did it ever cross your mind uh, to think about how big it would become and how life would change for you if what happened did happen? I mean, yeah, it did. Um, I guess there's certain projects that are talked about or come your way and they already have a, a sort of a hype with them and, and, a, and a, you know, these were obviously coming off the backs of the books and, and they had such a massive readership and fandom attached already. So you sort of know that there's the potential for the films to, you know, hit people pretty hard as well and, and have a big impact. So um, definitely aware of them, but I think maybe nothing can compare it. You know, prepare you for quite how um, how many people will care so much about the characters. Yeah. She agrees. I agree. <laughs> pues como dice Jamie, eh, sí, porque de alguna manera hay proyectos que intuyes que pueden llegar a ser muy grandes. En este caso teníamos detrás los libros que ya tenían toda una legión de fans. Por lo tanto, sabía que tenía potencial. Pero claro, nunca piensas que tantísimo. Sí que veíamos un poco lo que podía pasar, pero no, nos, ha, nos ha sobrepasado de todas formas. Y la cosa está de acuerdo, claro. Y ahora la pregunta de... 
Dacoholics. Oh. <laughs> ¿Cómo describiríais el amor de Cristian y Ana? <laughs> How would you describe the love between Christian and Ana? Dacoholics. <laughs> That is so funny. <laughs> um, How would I describe the love between Christian and Anna? Um, I think it is just the most severe um, boundless uh, relationship. Um, I think there's something sort of like fairy tale esque about it because they both fall so freely and so hard for each other but the feelings are relatable and they're, they they make sense and they're not like completely outlandish so I think that's I don't know I just think it's the most most it's they just fiercely love each other and there's nothing that will will ruin that or take it away from them and they won't let anything stop it. Pues es yo creo la relación más dura que se puede imaginar uno, más severa y sin límites. También tiene su parte de cuento de hadas porque se enamoran locamente y este es un, son unos sentimientos que con los que te puedes identificar, no es algo que te resulte ajeno y se aman apasionadamente y no hay nada en el mundo que lo pueda detener. Y así lo dije. ¿Cómo fue trabajar con James Foley? So how was working with the director James Foley? Um, it was great. Uh, he, um, you know, I think it's a tricky thing for a director to come on to a project that's already started and, and, and sort of um, be respectful to everything that's already happened, but also, you know, put your own stamp on it and your own spin on it and, and make it something that is, a, you know, a, a, a James Foley film. Um, but I think he did that um, in a very seamless kind of way, and um, yeah, we had a lot of we had a lot of fun with him, and he was very understanding of us, and he was very open to us. And um, you need a very understanding and open director, I think, when doing so many sex scenes. I think it's very important to have someone who's um, you know very much you know on your side and help you through those days. And he was very much that. Mm -hmm. Pues es un director fantástico, porque yo entiendo que es muy difícil para un director coger un proyecto que ya está en marcha, respetar lo que se ha hecho anteriormente, pero también darle su propio sello, ¿no? el sello de James Foley. Y yo creo que lo ha hecho de forma fantástica, sin ningún tipo de... Vamos, no se le puede poner ni una sola falta. Y ha sido un director abierto y comprensivo, lo cual ha sido muy importante en una película con tantas escenas de sexo, donde puedes llegar a sentir incómodo y está muy bien tener una persona así a tu lado y que te apoya. Um, Dakota, ¿cómo de bueno es Jamie bailando? How good of a dancer is he? Mm. <laughs> uh, I'm gonna say like a six. I take that. I take a six. It feels good. It's good. It's it's generous. I think six. <laughs> Pues Dakota como bailarín le pone un 6 y a Jamie le parece que es generosa la cifra, la puntuación. Eh, Andreina Brito dice, no, esa era la de cómo es, eh, cómo es bailando. La siguiente es de Luz Rodríguez. Desde la perspectiva de cada uno, ¿qué canción define mejor la relación entre Cristian y Anastasia? From each one's perspective, which song would you choose to define what each one feels for the other? In the history of songs, or That's just right. in the movie? Yes. Which other song comes to your mind? Mm. Well, I think I would... <laughs> <laughs> I don't know. I'll go for it, okay? Oh, I have such a good answer. Oh, stop it. I don't. Um, I'm, mine's going to be very much... I would do anything for love by Meatloaf. Meatloaf? Which one? Shit! That's funny. <laughs> what was the title again? I, I would funny? do anything for oh, love no, from Meatloaf. Si, si. <laughs> That's really good. Mine's not funny at all. Mine's like very serious. <laughs> I think Anna's would be the first time ever I saw your face. That's from a lovely song. Johnny Cash. That's a lovely. 
Eh, pues... I did a movie with him. What? Mm -hmm. Desde la perspectiva de Christian, la canción de Meatloaf, I would do anything for love. Y desde la perspectiva de Ana, Johnny Cash, the first time um. I ever saw your face. Yeah. Ok. Bueno, la siguiente pregunta de Inma, que dice... Eh, ¿Qué es lo más divertido y lo más duro sentimentalmente hablando que habéis grabado? So, which is the most funniest part and the hardest part, uh, sentimentally speaking, which you have to shoot in the film? Um, the funniest part was like just most of filming. Most of the sex scenes. Yeah, it's always easy to find humor in those days. <laughs> and <laughs> the hard, the the hardest part. Mm -hmm. The hardest part. Um. Maybe also the sex scenes. Yeah, and that's true. Yeah, like you know, laughing and crying. <laughs> <laughs> yeah. Pues lo más divertido, eh, la mayoría del rodaje, la verdad es que nos lo hemos pasado fenomenal. Yo diría que las escenas del sexo dan mucho lugar para reírte y es fácil encontrar el humor ¿no? cuando estás haciendo esas cosas. Pero por otro lado, también diría que han sido las más duras porque pasas de la risa al llanto con mucha facilidad y tampoco es evidente de grabar. La siguiente pregunta que dice, ¿os gustaría rodar otra película juntos en el futuro, ya sea una comedia, una de acción o lo que sea? Would you like to shoot another movie together in the future, whether it would be a comedy or an action movie? Yes. <laughs> Let's only make movies together. Yeah, that's a good idea. That would be fun. I'm not sure how willing people would be to put us in a movie together again. Because... I could play your mom. <laughs> in an action movie. <laughs> in an action comedy. <laughs> Um, in a female-driven <laughs> action comedy. What would I be doing? Kung Fu? Dancing? <laughs> <laughs> um, be like a dance, like a break dance. Break dance, remember your break dancing? Let's not bring that up. <laughs> <laughs> oh my god. It'd be like a break dancing competition uh, spy. Thriller. thriller comedy we should try to get that made I mean that would be green green lit immediately I it think. would because it would be like what are those um, what are those step up yeah those step up movies <laughs> coupled with fast um, and the furious fast and the furious and uh, I love you man where well, well, I crash I was gonna say yeah, good. yeah. let's make it I'll write it. Pues yo creo que, se, que sería muy divertido. Eh, la verdad es que, como dice Jamie, no sé muy bien cómo nos acogería el público trabajando juntos, pero en otro género. No sé qué tal funcionaría esto. Pero a Dakota se le ha ocurrido una mezcla muy divertida. Yo sería la madre en una comedia de acción, pero luego he pensado que podría ser Jamie Bailarín de Breakdance, que se le da bastante bien, cosa que, de la que él no se quiere ni acordar. Y sí, estaría en una competición de breakdance y sería un espía y sería un thriller. Podríamos eh, mezclar películas de The Fast and the Furious con unas películas de este pub y crearíamos prácticamente un género nuevo. La siguiente pregunta de Alejandra Betancourt. ¿Cómo han acogido cada uno el amor de los fans que claramente estamos locos por la película? ¿Cómo did you perceive the, the love of the fans? Because we are clearly crazy for this movie. It's yeah. insane. It's insane, but it's a lovely thing because um, I think these movies are very much for the fans and there's so many of them and they care so much. So um, when you see them very excited, it makes you feel very good. Yeah. Oh. Yes. <laughs> and um, I don't know. I think, as Jamie said earlier, there was a level of expectation be just because of how well the books did but just knowing that you know we did we worked really hard and that so many people enjoy the film is um 
is just astonishing. It's it's the craziest feeling. Pues como como dice Jamie es de locos, es genial y hay tantísimos fans y les gusta tanto la película que realmente es emocionante cómo te hace sentir el, el ver cómo están todos ahí apoyando. Y dice Dakota que, pues sí, efectivamente se habían generado muchísimas expectativas por los libros y hemos trabajado muy duro para tratar de, de estar a la altura. Y claro, ver que la gente ha disfrutado la película y que tenemos tantos fans y funciona tan bien, pues la verdad es que es, un, es una sensación maravillosa. Eh, Amy Dialle Dione dice, para Jamie y Dakota, es la primera vez que venís a España y habéis probado la comida española. Is it your first time here and have you tried Spanish food? Um, no, la, I was last in Madrid on a rugby tour in 1999, Spanish food, maybe start talking. <laughs> yeah, I was like, what? <laughs> yeah. um, I, I grew up in Spain a lot. <clears throat> I mean, a lot of the time we were here, so I've had a lot of Spanish food. And you like it? I love it. I love Spain. I miss it very much. Pues eh, Jamie dice, estuve en Madrid en 1999 en una gira de rugby. Y por desgracia, la verdad es que nos alimentábamos a base de McDonald's todo el tiempo. Pero hoy sí hemos comido y la comida nos ha encantado. Y también tenemos tapas en, en Londres, aunque supongo, aunque supongo que no sea lo mismo. Y como dice Dakota, que yo durante mi infancia he venido muchísimo a España. Es un país que me encanta, me encanta la comida y me gusta muchísimo estar aquí. Elena Martín Sanz, que dice, ¿qué pensáis de los fans españoles? ¿Qué piensas de los fans españoles? Creo que amazing um very loyal very ex excited and that's just and it's a crazy feeling it's a really weird thing to have to have like fans mm -hmm. i don't know how to explain it but we're both really grateful and really excited to be here i'm really excited for them to see the movie <laughs> Last night in Hamburg, I was signing, <laughs> signing a um, book for a fan, and I was right. She was right there, and she went, Dakota. <laughs> I was like, Thanks. It's great. It made me feel really, really good. <laughs> that wasn't here. No, it was that in was Hamburg. In Hamburg. Okay. No. Okay. Pues como dice Dakota, esos son fantásticos, son fieles, están emocionadísimos y claro, nos solo mientras nos transmiten sentimientos que no, te, no puedo describir porque es de locos. Y lo de tener los fans es una cosa muy difícil de describir, de verdad que es un sentimiento muy curioso. Y como dice Jamie, es que efectivamente el nivel de excitación es tan alto que es, que es impresionante, te, te, es sobrecogedor. Pero vamos, eh, dice Dakota que en general él es el que genera toda la expectación y a mí como que me apartan a un lado para estar con él, ¿no? Pero dice, dice Jamie que eso es mentira, que anoche estaba en Hamburgo y, y estaba firmando un libro y de repente como que le apartaron y fue como, oye Dakota, ¿dónde estás? Y a él no le hicieron ni caso. Por lo tanto, no, uh -huh. no es verdad. Están un poco con los dos. Pues bueno, con esto terminamos. Eh, muchas gracias a todos por enviar vuestras preguntas y antes de despedirnos vamos a pedir a Jamie y a Dakota que manden un mensaje para los fans españoles. ¿Qué pueden esperar de 50 sombras más oscuras? So a message to the fans, what can we expect from the darker shades? Go mm -hmm. for it. Off you go. <laughs> <laughs> I think uh, the fans can expect to see a more thrilling, um, more intense and more sexy film than the first one. 
nailed it. Yeah. Yeah. I don't think I could add anything to that. Yeah. He doesn't know great. any other words. <laughs> That's all my vocabulary. <laughs> Those are <in> adjectives. <laughs> Pues lo que os puedo decir es que podéis esperar una película más emocionante, más intensa y más sexy que la primera. Y creo que eso define perfectamente esta entrega. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y ya sabéis que esta noche podéis vivir la alfombra roja en directo desde Facebook Live. Muchas gracias.